Ее работы лично меня очень вдохновляют. В моем представлении это такое немножечко что-то полузапретное, то, что в восточных странах не одобряется. Когда я увидела, как ты работаешь, я еще так подумала, м-м, микроблейдинг, а потом смотрю, красотища, просто супер. The microblading is number one. Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова приветствую вас в нашей студии Ханафи Color Speakings. Сегодня мы запишем для вас новый подкаст с очень интересным человеком. У нас в гостях замечательный мастер, потрясающий мастер и просто очень красивая восточная женщина Вафа Камаль. Она работает на две восточные страны. Это Марокко и Саудовская Аравия. Ее работы лично меня очень вдохновляют. Я давным-давно уже с ней знакома и подписана на ее инстаграм. И сегодня она в Москве. Мы встретились на конференции, которая сейчас проходит, Global Permanent. И сегодня мы в нашей студии хотели бы поговорить про особенности нашей профессии, особенности перманентного макияжа в восточных странах. Well, Wafa, Habibi, I am glad to see you in Russia, in Moscow, in our studio. Очень рада тебя видеть, и давай поговорим про нашу профессию в ваших странах. So, thank you so much for this beautiful opportunity. Really, I am so glad uh, to be hosted by uh, Olga, the master and iconic in permanent makeup. It's really a pleasure to be a part of your podcast. This is really amazing like, to share experience and talk about differences in between countries, even like the techniques and everything. It's my pleasure. Rafa, спасибо большое за приятные слова. Расскажи, пожалуйста, Каково отношение к самому перманентному макияжу, к нашей профессии, к вот к тому, что мы делаем в восточных странах? So nowadays the permanent makeup is become a trend. It's like really demanding from young girls, uh, middle age, even age people are looking for the permanent makeup. У людей, у общества разные отношения к татуировке на теле и mm-hmm. перманентному макияжу на лице. Yes, definitely there is a difference between the semi-permanent makeup and the tattoo. So basically they are looking for something semi-permanent and not like long lasting. They are into the permanent makeup and semi-permanent makeup for the face, eyebrows, lips, and also the tattoo body art, it's become also trend nowadays. Для меня это удивительно, то, что ты сейчас сказала, что и перманентный макияж, и тем более татуировка являются сейчас трендом. В моем представлении Это такое немножечко что-то полузапретное, то, что в восточных странах не одобряется. Получается, что это не так? If we are talking about five years ago, it wasn't that popular. Uh, but nowadays, because of the social media and this like Instagram, Facebook, it's helped to like uh, spread this, ten- this trend, you know? And many masters come to give their courses and even like uh, people go out like for... Um, different academies since we don't have academy in the Middle East. So it's helped to spread this um, procedure for the permanent makeup. And we have nowadays a lot of artists in brows, lips, areola. Восточные женщины яркие, красивые, и макияж у них всегда яркий. А он остается по-прежнему превалирующий или все-таки уже перманентный макияж его вытесняет? Или они вместе существуют? I totally agree. Yes, the Middle East woman they like to look fabulous like in a makeup in dressing and everything but when we talk about semi-permanent makeup is completely different because you just enhance her features her beauty we are not like applying the style of makeup that she used to use with the makeup like the kohal style or like big brows or like fancy color no we're still focusing on just her beauty futures So I think this is the difference between the makeup and semi-permanent makeup. We are not targeting that look of fully makeup daily basis. No, just natural. То, что ты сейчас говоришь, это очень здорово, потому что есть опыт, не очень большой, но есть опыт работы 
в восточной стране. Я некоторое время работала в Египте, поскольку всем известно, что мой муж египтянин, я там работала чуть-чуть, и у меня были клиентки, девушки из Египта. Так вот, основная проблема, с которой я сталкивалась, это то, что они хотели перманентный макияж как декоративный макияж. Очень ярко, очень графично. То, что не называется натуральным, и переубедить их было очень сложно. То есть в России таких клиенток лично у меня уже почти нет. А там было сплошь и рядом. Вот поэтому я и задала вопрос. И это очень здорово, что восточные женщины тоже различают яркий декоративный макияж и натуральный перманент. Это здорово. I know this is like maybe an experience. I think it's it's different like between Egypt and Saudi Arabia and me and, and Dubai and even in Morocco, you know, the, the vision of beauty, it's totally different. But if you have a concept as an expert or master, I think you're gonna target this type of people. I'm not saying they change their mind about that bold look and makeup look. Still there is some people they ask for that. But this is not our candidate, this is not our client. You get my point? So for us, we choose. And people, they choose us also. Like, we are in the same concept. Для меня, например, это сейчас неожиданно. Я думала, что это ну, как бы особенности арабского мира, арабских женщин. И что у них там немножко по-другому, не так, как у нас. Это просто круто, когда в любой стране мира профессионал своего дела может профессионально объяснить клиенту, в чем разница и что перманентный макияж не должен заменять декоративную косметику. Он должен нести натуральность и улучшать внешней женщины и делать ее лучше. А декоративная косметика – это вечерний вариант. Пожалуйста, делайте, что хотите. Yes, yes, yes. You know, I am also glad that it's become a global, the, the idea of a soft makeup look, daily basis makeup, you know, that's like just to have that enhancement, that little bit touch on your eyebrows and this pinky shade on your lips become global, not like, as you said, just a country or like religion, no. But I think that's our goal also, like to push this idea to be like more clear for people and give like example, how is the difference if you are looking natural and like if you like looking fake. So... I'm totally agree with you. We are both happy. <laughs> so what about Russia? Like, do you have like the experience here, like clients asking for fake look and like uh, too much makeup on their face or like it's not uh, popular here? Да, конечно, у нас таких клиенток тоже очень много. У нас очень большая страна и есть более южные регионы с яркими женщинами, брюнетками, которые ну, в какой-то степени похожи на арабских женщин, которые тоже хотят поярче, побольше, чтобы было заметно издалека. Работа с ними для мастера так же сложна, как ты рассказывала. И, конечно же, все время нужно объяснять. И понятное дело, что если я объясняю, показываю, как надо сделать, то, соответственно, ко мне потом и приходят те женщины, которые, которым понравилось то, что я сделала. А те, которым нужно квадратно и графично, они ко мне уже не приходят. Все это мы сами воспитываем своего клиента. We have the same woman who want this we uh, can 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 explain every time every day to our client and next client so uh, first, uh, so uh, what my Wait. work on uh, her friend Friends. or something and She changed. Next, yeah. next, 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 come to me what I want. And yeah, not what they with, want. Yeah, with this, exactly. uh, it, uh, not for me. Maybe another master can do it, but not me. I believe in the, uh, the um, they call it proverb, that's not all people your client. So I believe in that, you know. Every client uh, can find Uh, their, master. Their and, master, uh, yes, uh, yes, yes. Every master can find uh, their client. clients. Yeah, sure. We have a lot of uh, region in Russia with women who want, uh, like a uh, joke. Uh, I, I want permanent uh, makeup for all my money. I give you a lot of money. Put it why, here. Why this, where is? <laughs> I want. <it. laughs> well, not only you. I think also it's global. <laughs> Я хочу спросить уже больше про технические моменты. Скажи, пожалуйста, какие техники, какие виды 
перманентного макияжа больше популярна. Насколько мне известно, что очень популярен микроблейдинг? Или это опять миф, и я ошибаюсь? The microblading is number one. Mm. It's on the top of the list. If you are talking about the brows, but if you are talking about the lips, the correction is like, we call it like, I call it correction, neutralization. Like to get rid of these dark shades, this is number two. But for the like eyeliner, it's not popular, not that much. Интересно, почему? Ведь декоративная косметика на глазах у восточных женщин очень популярна. Глаза красятся ярко и много. Почему же перманентный мейкап на глазах не популярен? I tell you what, they like makeup, they like to change. We are moody. You know what that mean, moody? Like Today I want to make red, green, blue. So eyeliner is so difficult like to change. It's not something like you just, you can fix it. But if you talking about lash liner, we can do lash liner. It's also like popular, like no wings, nothing. Just you feel like your lashes is more like fluffy and like more dense. Like in, on the top of the um, eyelid, nothing. We don't, we don't recommend, and they don't like us. Ну, я все понимаю. Это потому что, потому что у восточных женщин очень большие и красивые глаза, и вам не нужны всякие стрелки. Yes, it's true. They have like beautiful big eyes, you know, even like bushy eyebrows, black eyebrows. They don't need that much of, uh, you know, fixation or like permanent makeup. Just touch. Glow Я хотела просто еще разочек сказать, насколько вот сейчас вот рассказываешь э, про популярные техники. Я вспоминаю, как мы четыре года назад, э, когда встретились в Турции первый раз, я увидела, сперва я увидела, как ты делаешь микроблейдинг. У нас в стране сейчас микроблейдинг не популярен. Но это долгая история, потому что многие мастера не научились его делать хорошо, было очень много плохих работ, очень много надо было удалять, и поэтому мы вообще, мы вообще российские мастера, его недолюбливаем. И когда я увидела, как ты работаешь, я еще так подумала, М -м, микроблейдинг, а потом смотрю, красотища, просто супер. И потом я подписалась на твою страницу и видела зажившие работы, и меня впечатлило. Oh, thank you so much. It was also like for me a pleasure that we met there. It was like amazing time. And it was for me the, the first time like to show my technique in uh, the hair strokes. And I call it nano, you know. I, I know it's popular like microblading. This is the trend name. But microblading have also like categories. You can do it like by machine, you can do it by um, manual. So the manual also then the blade is different. Like there is thick needle, thin needle, nano and pico needle. Like there is also like, you can talk about 0.25. Four, yes, twenty-four. So it's like very thin. Barely you can see the stroke, which is for really professional people, and like with good sight, so you can see what is the strokes. <laughs> But for me, like I was also like interested to see your technique because uh, I watch you doing the lips, and it was like also amazing because I see there is no swelling. It was like a soft color, and I feel. Oh, wow. I have to visit Russia. <laughs> ну вот, мы друг друга похвалили, всякие приятные слова друг друга сказали. Но вообще это правда, это не просто потому, что похвалить. Я хотела спросить по поводу твоей работы на наших пигментах. Я знаю, что ты их пробовала, я знаю, что ты с хорошим результатом работала. Просто твое мнение расскажи, пожалуйста. Yes, of course, you know, first time when we meet in Turkey, it was for me the first time to meet Hanafi pigment, and I say I must try before I see your procedure, you know, like, so, oh, wow, just one touch and I can see the color. I bought like a, like a test, you know, just to see how it is everything. And that was amazing. You know, it was like soft apply and soft color. Ты правда хочешь сказать, что вот эти вот прекрасные работы на губах, когда ты нейтрализуешь, не, по нейтрализации цвета, я на них залипаю, я смотрю, прям листаю твой инстаграм. Там есть работы, которые сделаны нашими пигментами? Oh, wow, thank you so much. You know, like, for me, it's all about technique. I mean, and, and then I discover it's also the pigment can help. I mean, the good quality pigment can deliver very good result you know what i mean so for me when i discover this pigment i feel okay that's it i can use these shades for more natural 
that's why you can see in my Instagram how is the lips after the procedure there is not much color just like three passes in more than enough мне очень приятно что есть такое мнение в наших пигментах потому что пробуют многие но когда работают с очень высоким качеством на наших пигментах то это в 10 раз приятнее So actually, uh, it, it's came the opportunity like to congratulate you for this achievement because this pigment is like really amazing. Uh, and also I want to ask how you get this idea like to develop this pigment because I'm very sure that you use different pigment around the world and you might find that's not with good quality, maybe not good colors. So I'm really interested to know how you come up with this uh, Amazing product. Все основывалось на собственном опыте, на собственных ошибках. То есть, когда начала на, на чем-то работать, что-то не понравилось, получился какой-то плохой результат, а как его улучшить, а где же взять другие пигменты, а что ты купила, опять сделала, опять ошибка. Начала анализировать, начала думать головой и учиться миксованию, смешиванию. И в итоге как как-то так получилось. I'm so happy for you and for this achievement, actually. Я сегодня, например, рада очень этому разговору, потому что нынешняя ситуация, к сожалению, мировая наших коллег, девочек, мастеров, которые раньше, допустим, больше смотрели в сторону Европы, возможности там там обучать, давать мастер-классы, работать, там туда уехать. Сейчас, конечно. А такая ситуация, что намного больше мы смотрим на восток. Жизнь идет, продолжается, и нужно нам тоже работать. Поэтому здорово, что со стороны арабских стран нам оказывают поддержку, нас любят. И главное, что там также относятся к идее перманентного макияжа, как и вот мы здесь в России. Да. Yes, yes, you are right. Uh, I'm 100% with you. And really, I'm happy now that we have social media. This can help for educating people about like good results in permanent makeup and can show the real work um, so people they can choose and like can um, do m more communication and like help to find the good masters around the world. So uh, I'm very glad that you are coming to Saudi Arabia and visit us to talk about your pigment and also uh, talking about the procedure and explain what we are talking about as a natural look, what that means natural look, even in the brows, lips, whatever. It will be really a good opportunity. Спасибо большое за приглашение. На самом деле в планах было, мы хотели посетить Саудовскую Аравию. Тем более, насколько я уже наслышана, скоро... Скоро, не знаю пока когда, но скоро будет большая конференция в Саудовской Аравии, и мы будем очень счастливы увидеться с тобой там. Спасибо. I am very sure it will be a great opportunity your visit, your event in Saudi Arabia. I am super excited to do this collaboration. Unfortunately, it's just like a short podcast. We are not ready for this, uh, but thank you so much again, and I am super excited to see you in Saudi Arabia. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз благодарю вас за то, что были сегодня с нами. У нас сегодня такой достаточно спонтанный подкаст получился. Времени действительно не очень много. Мы рассказали вам интересные вещи. И, пожалуйста, следите за нашими соцсетями. Огромное количество информации в скорости появится во всех наших возможных каналах и страничках по поводу этого предстоящего ивента в Саудовской Аравии. Ну и сейчас мы с вами будем прощаться. Хотела бы в конце сказать, что кто внимательно нас смотрел, вы, наверное, заметили, что мы сегодня были к друг другу очень любезны, много делали комплиментов и благодарили друг друга за всякие приятные слова. Сколько раз в нашем сегодняшнем подкасте было на каком-либо языке сказано слово «спасибо». Победитель получит, не знаю, какой-нибудь приз. Мы потом придумаем, какой. Подписывайтесь на нас. Всем пока.